Bonjour à tous et bienvenue. On a vu dans la présente vidéo la méthose. Première partie et deuxième partie. Euh, quelle est la différence entre la méthose et la méthose La méthose est un mode de division cellulaire par lequel une cellule se divise pour donner des cellules, des cellules filles identiques entre les deux, identiques à la cellule. Mais, euh, maintenant pour la méthose, la méthose est un type de division particulier qui génère des cellules en chromosome ou cellules haploïdes à partir des cellules des n chromosomes ou cellules diploïdes. Pour mieux comprendre la méiose, on va voir la différence entre la cellule diploïde et la cellule haploïde. La cellule diploïde. La cellule diploïde est une cellule dont les chromosomes sont présents en paire homologue. Toujours les chromosomes dans les cellules diploïdes sont présents en paire homologue. Chez l'espèce humaine, chez l'espèce humaine, euh, les cellules diploïdes contiennent 23 paires de chromosomes. C'est une paire, c'est une paire, c'est une paire. Euh, contiennent 23 paires de chromosomes, c'est-à-dire 46 chromosomes. Euh, on appelle aussi les cellules diploïdes les cellules somatiques. Les cellules somatiques. Euh, pour les cellules haploïdes ou cellules n chromosomes. Les cellules haploïdes s'appellent aussi toujours, toujours des cellules sexuelles. Hein. Toujours des cellules sexuelles ou gamètes. Les cellules haploïdes renferment un seul membre, renferment un seul membre de chaque paire de chromosomes homologues. Les cellules haploïdes renferment un seul membre de chromosomes euh, de chaque paire de chromosomes homologues soit 20, euh, 23 chromosomes chez l'espèce humaine. Les cellules haploïdes chez l'espèce humaine contiennent des 23 chromosomes et les cellules diploïdes chez l'espèce humaine toujours contiennent des 46 chromosomes ou 23 paires de chromosomes. Euh, on appelle aussi les cellules haploïdes les cellules sexuelles ou, de, ou des gamètes. Et les cellules diploïdes, elles s'appellent aussi des cellules somatiques.